bienvenue dans le monde de la Therma. Je suis la Therma, pharmacienne de profession et blogueuse depuis de nombreuses années. Je suis une passionnée de cosmétiques et de beauté. Et sur les réseaux sociaux, je donne énormément de conseils. Snapchat, YouTube, bien sûr, mon blog, ma page Facebook, Instagram, à vos visages, à vos corps, et une page, un groupe fermé Facebook qui lutte contre la dépimentation volontaire. Énormément, énormément contre le gens sang ou décapage. Et j'incite toutes les femmes noires hein, à s'assumer, surtout à assumer leur couleur de peau. Je suis contre toute forme de dépigmentation volontaire. Vous avez dû le constater, à chaque début de vidéo, je parle de la dépigmentation volontaire. Et à chaque fin de des vidéos, je dis à mes sœurs noires, je dis à mes filles noires de garder leur teint d'origine. Il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique qu'une peau d'origine. Qu'elle soit noire, qu'elle soit métisse ou claire, qu'elle soit. C'est tellement beau d'avoir une peau noire, quelle que soit la manière dont vous l'entretenez, hein, elle est mal entretenue, c'est pas grave. L'entretien d'une peau n'est pas compliqué. L'entretien du facile, il suffit juste de se nettoyer le visage tous les matins, d'avoir sa petite lotion, d'avoir sa crème, de faire ses masques. Il faut arrêter de rechercher la perfection. La perfection n'est pas de ce monde. Je dis cela à toutes mes abonnées, en ce sont des jeunes filles de 35 ans, qui se plaignent d'avoir la peau noire qui est sale, d'avoir la peau noire qui a des imperfections, d'avoir la peau noire qui a des taches. Alors oui, maman, on a une peau noire <coughs> qui n'est pas belle, alors on se dépigmente la peau parce qu'on espère avoir un petit coup d'éclat sur le visage. C'est faux. Quand on a une peau, qu'elle soit noire, qu'elle soit claire, qu'elle soit blanche, si elle n'est pas entretenue, elle est terne. Même si vous décapez votre visage et si vous ne l'entretenez pas, ce n'est pas beau. Et quand vous décapez une peau, une peau décapée, elle est jaune. Elle n'est pas claire, elle est jaune. Et qui plus est, elle n'est pas à l'abri d'imperfections. Vous avez des taches, vous avez des boutons, vous avez des cernes, vous avez euh, le manque d'uniformité. Alors moi, je pense que le plus simple, c'est de garder sa peau d'origine. Et puis comme je dis toujours, euh, c'est un choix. Se dépigmenter la peau, c'est un choix. C'était un choix, je pense, qui est mûrement réfléchi. C'était un choix euh, qui est euh, parfois euh, dû aux copines. Hein? Euh, parfois, ce n'est même pas un choix volontaire. Moi, je me dis, c'est le fait de voir ses copines se dépigmenter la peau, le fait de voir à la télé les, 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 les journalistes trop clairs, le fait de voir des stars de cinéma ou des stars de musique qui sont claires, alors ça incite les jeunes filles qui sont, euh, pour le moment, euh, très euh, maniables, qui n'ont euh, pas souvent... De une forte personnalité, elles, elles suivent ce mouvement-là, elles se dépliment de la peau. Ce qui me fait mal, c'est que euh, quelques mois après, elles me recontactent en inbox, elles pleurent en me disant « Maman, je suis désolée, maman, je regrette, maman, je souffre, maman, je ne sors plus de chez moi, hein. j'ai une jeune fille de 20 ans qui ne sort plus de chez elle parce qu'elle s'est dépigmentée la peau, elle a des cernes, elle a des taches, elle a des boutons. Et vous savez que c'est à cet âge-là qu'on aime plaire, à 20 ans, à 22 ans, on aime plaire aux garçons et c'est un âge vraiment entre l'adolescence et l'âge adulte et c'est vraiment un âge un peu compliqué. Alors, on garde sa peau naturelle hein, euh, d'origine, je, je répète, on garde sa peau d'origine. Il ne faut, euh, faut, pas... faut pas confondre une peau d'origine et une peau naturelle. Moi, j'ai une peau d'origine, c'est-à-dire que je ne me suis pas dépigmenté la peau. Par contre, une peau naturelle, c'est une peau où vous ne met, vous faites pas de maquillage, vous ne mettez pas de rouge à lèvres, vous ne mettez pas de poudre, vous ne mettez pas de fossiles, etc. C'est etc. ça qu'on appelle une peau naturelle. Moi, je n'ai pas une peau naturelle parce que j'ai mis du rouge à lèvres. D'accord euh, J'ai mis un peu de mascara, j'ai poudré un peu mon visage pour éviter d'avoir la peau qui brille. Mais ce n'est pas grave. Euh, dès que vous rentrez chez vous le soir, vous vous lavez le visage et ça part. Alors que quand vous vous dépigmentez la peau, quand vous rentrez chez vous le soir, c'est fini. La peau, elle est dépigmentée, elle est dépigmentée. Tant que vous n'arrêterez pas, la peau restera toujours dépigmentée. Alors, je voudrais vous parler... De Paloma. Vous avez dû le constater sur une deux vidéos, vous voyez une jeune fille qui doit avoir 11 ans, c'est une petite fille, c'est un bébé qui a 11 ans et qui vous parle de la dépimentation volontaire. Alors c'est qui Paloma Paloma c'est une petite fille dont la maman fait partie de notre association. J'ai créé une association au Cameroun, non à la dépimentation volontaire, où je sensibilise les femmes et où nous menons des actions, nous allons commencer à mener des actions euh, d'ici. Et euh, la maman de Paloma, 
fait partie de notre association, elle est le modérateur de notre association. Et sa fille, en fait, l'écoute, sa fille la suit discrètement, sa fille suit mes directs discrètement, sa maman était pratiquement pas au courant. Et puis un jour, boum, sa fille fait une super vidéo, je pense que vous avez vu toute la vidéo de Paloma, où elle parle de la dépense, parce qu'elle s'est rendue compte qu'autour d'elle, il y a les mamans de ses copines qui se dépigmentent la peau, et elle en souffre aussi, elle voit ses copines en souffrir, et la petite Paloma, ça lui fait mal au cœur de voir euh, ses mamans se dépigmenter la peau. Alors, euh, nous l'avons invité dans notre association, et c'est la nous Paloma, c'est-à-dire que maintenant nous parlons en termes de Team Paloma, et Paloma, c'est notre mascotte, parce que demain, quand on va les sensibiliser dans, la, dans les rues, quand on va les sensibiliser dans les écoles, c'est Paloma qui va parler, parce qu'elle s'exprime super bien. C'est une adorable petite fille, qu que, c'est notre bébé en fait, c'est le bébé de l'association, et c'est elle qui va apporter... Oh, la voix. Vous savez qu'on dit toujours que la vérité ne sort que de la bouche des enfants. Alors, je vous laisse regarder Paloma et vous allez apprécier son conseil sur le cheveu. Regardez. Bonjour. Oh, je me présente. Mon nom, moi, c'est Paloma. Aujourd'hui, je vais à un anniversaire. raisonnable je, je mets ma tête je je mets ma tête je mets ma tête bon j'applique partout partout et je vous présente une brosse cette brosse est très efficace euh, ici c'est mon côté, ici c'est les gens qui ont beaucoup plus de cheveux. Bon, donc je tourne. Je continue de la même longueur. Je tourne. Je fais mes petites cuisses. C'est des bonnes petites coiffures. Bon, je continue toujours à tourner. Si je veux que ça soit bien, je tourne un peu partout sur les cheveux. Je tourne partout. Bon, vous voyez, ça a réussi. Je peux partir à l'anniversaire tranquille. Je conseillerais à toutes les jeunes filles de mon âge de ne pas faire les mèches et de s'adapter aux coiffures naturelles. Parce qu'ils sont là-bas, c'est sans les coiffures artificielles qu'ils apportent ici. Mais ah. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez apprécié Paloma, bien sûr. Paloma ne laisse personne indifférente parce qu'elle est adorable, elle est craquante à chaque fois qu'elle nous fait une vidéo, on est subjugué par sa manière de s'exprimer, elle n'a que 11 ans quoi, à 11 ans elle s'exprime, elle est à l'aise devant les caméras et ça je vous dis, bientôt Paloma aura sa chaîne YouTube parce que c'est une future youtubeuse, elle me dit je me prépare à ça, elle est adorable, alors j'espère que cette vidéo vous a plu, et euh, vraiment, euh, gardez votre peau d'origine, hein, ne changez euh, votre peau pour rien au monde. Je vais vous raconter une petite histoire. J'ai une jeune fille qui m'a écrit, qui m'a dit, maman, je suis claire de peau et je me fais insulter parce qu'on on me dit, on dit que je me décape. Ce qui est marrant, c'est que maintenant, les filles claires qui ont une, une peau d'origine, on dit qu'elle se décape. Alors, elle me dit, maman, je suis frustrée, je suis mal dans ma peau parce qu'on m'insulte, on trouve que je suis décapée. Alors, moi, je dis, ma fille, il faut ne pas tenir compte de la vie des autres. C'est vrai que c'est très difficile à cet âge-là de ne pas tenir compte de la vie des autres. Mais je lui dis, écoute, ne tiens pas compte de la vie des autres. Tu sais, toi, ce que tu es, tu sais que c'est ta peau. 
Une peau décapée et une peau d'origine, ça se voit quand tu es clair, quand une peau est décapée claire, le teint n'est pas, c'est un teint un petit peu jaune et puis tu as souvent des quintos, c'est-à-dire que vous avez au niveau des articulations euh, la couleur noire. Alors j'ai essayé de la raisonner, j'ai essayé de la consoler, mais ce n'est pas facile, c'est vrai parce que les filles claires d'origine finalement, elles sont indexées. Alors qu'est-ce qu'elles doivent faire Elles doivent faire le jam sang à l'envers comme je dis, <rire> c'est-à-dire tu es clair, tu vas faire le jam sang pour devenir noir. C'est compliqué. En tout cas, moi, je suis noire d'origine, voilà. Merci d'avoir suivi la Terma. Ciao, ciao.